وصلت بطولة العالم لسباقات التحمل إلى فصلها الأخير لهذا الموسم وكان مسك الختام في مملكة البحرين على حلبة الصخير الدولية بمشاركة كبيرة وجمهور عريض انطلق سباق بابكو البحرين ست ساعات بزخم كبير وكانت سيارة فريق أبوظبي بروتون للسباقات في الصف الأخير لركب المنافسة بسبب المشكلة التقنية التي حرمت الفريق من تسجيل أزمنة سريعة في التجارب التأهيلية بدأ البطل الإماراتي خالد القبيسي السباق خلف مقود البورش 911 ار اس ار وعرف كيف يضع السيارة في المركز الثاني بمهارة عالية خلال فترة القيادة الأولى. استلم النمساوي كلاوس بخلر دفة القيادة ونجح في المحافظة على المركز الثاني خلال الساعتين الثانية والثالثة من عمر السباق. بدأ الظلام يكسب حلبة البحرين حلة رائعة تحت الأضواء الكاشفة بالتزامن مع منافسة رائعة جمعت بين فريق أبو ظبي والفريق الزميل التابع للممثل الشهير باتريك ديمسي وتبادل الفريقان أدوار الصدارة أكثر من مرة في منافسات حبست أنفاس الجميع انتقلت معركة المركز الأول في الساعات الأخيرة لتجمع بين فريق أبو ظبي بروتون وفريق أستون مارتن وكان حينها السائق الإيطالي ماركو مابيلي يجلس خلف عجلة قيادة البورش مسجلا أزمنة ممتازة وفي الساعة الأخيرة من عمر السباق الأخير لهذا الموسم استلم بخلر دفة القيادة وكان حينها الفارق مع فريق أستون لا يتجاوز العشر ثوان إلا أن بورش فقدت قوتها فجأة في البداية مما كلف الفريق خسارة حوالي الثلاث وثلاثين ثانية تابع بخلر سباقه بكل ما أوتي من قوة إلا أن فرصة تحقيق الفوز كانت قد ذهبت أدراج الرياح ليتوج ثلاثي فريق أبو ظبي بروتون للسباقات خالد القبيسي وكلاوس بخلر وماركو مابيلي بالمركز الثاني في سباق البحرين To be honest, uh, we were hoping to win it. Uh, you know, we're uh, unlucky, but also lucky because we had engine problems in last stint with Klaus. The car just completely stopped on the straight, and uh, we were lucky that he was able to restart it and continue and uh, you know save second place. Uh, it was a tough race, uh, especially the Porsche here. Uh, you know, with the grip in the rear, losing it uh, quickly over the stints. But uh, podium at last, and uh, we know that we could have won it. Uh, so it feels good. <laughs> I w would like to put the season behind me because uh, eight races, eight incidents in uh, each race. Uh, so hopefully next year we come and we have a much better season. <laughs> but I'm still happy. Uh, we had a great car, uh, great speed. Uh, Harlet did a great job. Um, we could uh, fight for the victory. We were close to fight for the victory. But then in the last stint, uh, we had a problem with the fuel pump. We don't know why yet. Um, but. Uh, we had to stop. I was uh, next to the track. I had to stop. Uh, I thought now the race is over. Then I restarted it and um, we were lucky that it worked and we could uh, finish the race. And uh, still we finished second, so which is uh, good. It's good to be on the podium, but uh, we hoped for the victory. And today it was possible for us. First time for me in the WC, so I'm very happy for this opportunity. Thanks to Chris and the team. And yeah, the race was uh, was fine. We started from the back due to the problem yesterday, and we went to P1 uh, till you know the last two hours. Then we had uh, some problem with uh, when Klaus went in the car. Otherwise, we should have fight for the win. So it's good podium next time. Interesting first venue for you in WEC. Yeah, it was good. It was good. Obviously, I, they called me for the worst track for the tyres wear, well, so it was difficult to manage a tyre at the end of the stint. But anyway, good experience and good pace, so I'm very happy.